সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল এস এর নিয়মিত আয়োজন জাগো বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আর পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি ডাক্তার বোরহান উদ্দিন অরণ্য দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি তারই ধারাবাহিকতায় আজকের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে করণীয় আর এই বিষয় আলোচনা করবার জন্য আমরা দুইজন অতিথিকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি অতিথি হিসাবে যারা আছেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর কামাল উদ্দিন আহমদ উপস্থিত আছেন চেরি ব্লুজম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ফাউন্ডার প্রিন্সিপাল এবং চেয়ারম্যান ডক্টর সালেহা কাদের আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে স্বাগত শুধু দর্শক আপনারা জানেন বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এরপরেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সমস্যা রয়েছে দিন দিন আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকার সংখ্যা বাড়ছে যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা কাজ করছে আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত রয়েছে জেনারেল এডুকেশন রয়েছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা এবং রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সব কিছুর পরে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও যুগ উপযোগী কীভাবে করা যায় এ বিষয়ে আমরা কথা শুনব অতিথিদের কাছ থেকে স্যার আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের সরকার বিভিন্ন রকমের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিচ্ছেন বাস্তবায়ন করছেন এবং আমরা অনেক উন্নয়ন দেখছি কিন্তু তারপরেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কি কি উন্নয়ন দরকার বলে আপনি মনে করেন স্যার ধন্যবাদ ডাক্তার বনারুদ্দিন আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার দরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে কুদরতি খুদার শিক্ষা কমিশন গঠন করেন আমাদের বিজ্ঞানী ডক্টর কুদরতি খুদার নেতৃত্বে এবং তিনি একটি রূপরেখা দিয়েছিলেন যে এ দেশের বেকার জনগণের কার্য পদ্ধতি মধ্যে এসে কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সেই ধারার একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ছিল কিন্তু সেটি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন হয় নাই আংশিক হওয়ার চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে তো একটি জাতিকে সুশিক্ষিত করা সেভাবে সুশিক্ষিত করা যায় তার নৈতিক শিক্ষা তার একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় সেই ধরনের শিক্ষা এবং একটি সুমানুষ হওয়ার জন্য সুশৃঙ্খল একটি জাতি গঠন হয় সেরকম শিক্ষার দরকার কিন্তু বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাই কর্মমুখী শিক্ষা না থাকার কারণে অত্যন্ত ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট যারা তারপরে শিক্ষা গ্রহণ করার ডিগ্রি নিয়ে সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষা নিয়ে কর্মসংস্থানের অভাবে বেকার হয়ে ঘুরে বেড়ায় সেখানে শ্রমের মর্যাদা যেমন পায় না বা শ্রমটা কাজে লাগে না অর্থনৈতিক যে ক্ষতি হলো সেটি পরিপূর্ণ হয় না এবং সাথে সাথে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় না সময়ের শ্রমের অর্থের এই তিন ধরনের মারাত্মক অপচয় হয় জাতিকে এগিয়ে যেতে হলে সেই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার সুমানুষ হবে সুশৃঙ্খল মানুষ হবে এবং তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে তার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তো সেই ধরনের পরিকল্পনার অভাব বাংলাদেশে রয়েছে আমি একটু আপনার কাছে আসি যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা আপনি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালান জেনারেল এডুকেশন আছে মাদ্রাসা শিক্ষাও আছে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উন্নয়নে আসলে কি করা দরকার বলে আপনি মনে করেন আমি মনে করি যে আমাদের যে এত রকম শিক্ষা আসলে এটাকে একটা আমরেলা আনতে হবে হুম এই আমরেলা আনার জন্য অবশ্যই গবেষণা দরকার যে আমাদের ভবিষ্যতে এডুকেশনটা কী হবে এই নিয়ে কোনো গবেষণা তেমন গবেষণা আমাদের বাংলাদেশে আছে কি না আমার বা থাকলেও সেটা কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে এখন বর্তমানে প্রেক্ষিতে করার যে হ্যাঁ শুধু এক জায়গায় নয় অবশ্যই একটা স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে আসতে হবে একটা স্ট্যান্ডার্ড তো মেনটেন করতে হবে একই দেশে সবাই তো নাগরিক এখন কেউ এক ধরনের পড়ালেখা করে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে কেউ বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে কেউ আবার ইংলিশ ভার্সনে পড়াশোনা করছে কেউ মাদ্রাসে শিক্ষিত হচ্ছে শিক্ষিত হচ্ছে কিন্তু 
বিভিন্ন লাইন থাকতেই পারে কিন্তু এগুলো সব কিছু স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে একই যেন স্ট্যান্ডার্ড হয় একইভাবে যখন ওরা সবাই কিন্তু একটা সময় পরে একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় ভর্তি করে ওখানে গিয়ে প্রতিযোগিতা হয় তাদের মধ্যে সেই জায়গায় দিয়ে গিয়ে দেখা যায় যে কারোর জন্য ইজি হয়ে যাচ্ছে কারোর জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি করণীয় স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করার জন্য এটা অবশ্য একটা ভালো একটা কারিকুলাম তৈরি করতে হবে প্রথমে এই কারিকুলাম তৈরি করার জন্য যে কারিকুলাম যে স্পেশালিস্টগুণ আছেন আর বারা যারা শিক্ষাবিদরা আছেন তাদেরকে নিয়ে বসতে হবে আসলে তাদেরকে খুঁজে এখানে বাংলাদেশে আমাদের কিন্তু অনেক যারা এগুলো জানেন বিজ্ঞ অনেক শিক্ষাবিদ আছেন অনেক লোক আছেন অনেক আছেন হ্যাঁ কিন্তু তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে তাদেরকে নিয়ে বসতে হবে যেমন আমি বিভিন্ন কনফারেন্সে যাই যে কিছুদিন আগে যেহেতু আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সাথে আছি এই দুই মাস আগে আমি পিয়ারসন অ্যাডেক্সেলের একটা কনফারেন্সে গেলাম ইউকেতে সেখানে ওনারা কাজ করছে আমাদেরকে নিয়ে গেলেন ওনারা আমাদের মতামত জানার জন্য যে আমরা দুই হাজার তিরিশ সালে এডু বিশ্ব এডুকেশন নিয়ে কি ভাবছি ফিউচার এডুকেশন ফিউচার হ্যাঁ দুই হাজার তিরিশ সালের ফিউচার এডুকেশন কেমন দেখতে চায় আমরা সেখানেই মতামত রেখে আসছি কিন্তু আমরা আমাদের দেশ ওদের রাখতে পারছি না আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটটা ওইভাবে করে দিতে হবে যে স্পেশালাইজ ডেক নিয়ে বসতে হবে গবেষণা করতে হবে অনেক বসতে হবে হ্যাঁ এবং অনেক বসা মানে আমি বোঝাচ্ছি না যে প্রত্যেক যে শুধু শুধু বসা না স্পেশালাইজ ডেকে নিয়ে বসে যে আসলে কি দরকার এই যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতে একদম রুট থেকে ঠিক করতে হবে একটা বাচ্চা তিন বছর চার বছর বয়স থেকে হ্যাঁ স্কুলে যাচ্ছে চার পাঁচ বছর বয়সে স্কুল যাচ্ছে সেখান থেকে সে কি শিখবে এবং তার পড়ালেখা কতটুকু শিখবে এবং কয়টা বই থাকবে আদৌ বই থাকবে কি না কি পরীক্ষা থাকবে আদৌ পরীক্ষা থাকবে কি না এই জিনিসগুলো সুস্পষ্ট থাকতে হবে কোথাও দেখা যাচ্ছে যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে যে একটা ছোট বাচ্চা ওয়ানে প্রথম শ্রেণীতে দেখা যাচ্ছে পাঁচ ছয়টা বই আবার কোনো স্কুলে দেখা যাচ্ছে যে দশ বারোটা বুকস কেন এই জিনিসগুলো তাহলে তো এটা বোঝা হলো না এবং তাদের পরীক্ষার নামে যে ইয়েগুলো আসার আরেকটা জিনিস হলো যে কি যে স্কুল পর্যায়ের কথা বলছি এবং কলেজ পর্যায়েও যে কোচিং ব্যা বাণিজ্য তো একদম বন্ধ করে দিতে হবে এই জিনিসগুলো দেখার মানে এগুলো গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছেন এবং অনেকবারই মানে বিভিন্ন পদক্ষেপে নিয়েছেন কিন্তু এর মধ্যে আমরা যা দেখেছি যে বিশেষত আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের কথা বলতে পারি যে যদি এটা যে দেখেন ওনারা দেখবেন যেগুলো কোচিং সেন্টার ছিল যখনই কোচিং সেন্টার বন্ধ করা হলো এগুলো কি করলো কোচিং সেন্টার পরে এটাকে স্কুল নাম দিয়ে দিল হুম কোচিং সেন্টার কোচিং সেন্টার কথাটা বাদ দিয়ে ওখানে পিছনে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল লাগাই দিল কিন্তু ওনারা কিন্তু কোচিংয়ের কাজই করছেন এবং ওইসব ওই কোচিং সেন্টারগুলো সামনে দিয়ে যখন যা কেউ যদি যান তখন দেখতে পাবেন যে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত গার্ডিয়ান রাস্তায় অপেক্ষা করছে তার বাচ্চার জন্য এই মেন্টালিটিগুলো চেঞ্জ করতে হবে গার্ডিয়ানের চেঞ্জ করতে হবে স্কুলে চেঞ্জ করতে হবে রাষ্ট্রে চেঞ্জ করতে হবে স্যার আমি আপনি বলছিলেন যে কর্মমুখী শিক্ষা সার্বজনীনভাবে আমাদের স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে সর্ব জায়গায় যদি আমরা কারিগরি শিক্ষা বা কর্মমুখী শিক্ষা চালু করতে চাই তাহলে কি করণীয় প্রথমে আমাদেরকে সারা বাংলাদেশের চাহিদা নিরূপণ করতে হবে প্রপার স্ট্যাটিস্টিক্স পরিসংখ্যান নিতে হবে যে কোন ক্ষেত্রে আমাদের কেমন গ্রাজুয়েট দরকার কোন ক্ষেত্রে কেমন কর্মী দরকার আমাদের উচ্চশিক্ষা নিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নাই সেই ধরনের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই প্রয়োজন নাই আমাদের বিভিন্ন সেক্টর রয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে গার্মেন্টস সেক্টর ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর মেডিকেল সেক্টর সহ যত রকমের পেশা আছে সেই সব পেশার ক্ষেত্রগুলোতে কোন কোন জায়গায় বাংলাদেশের চাহিদা কতটুকু সেটি নিরূপণ করতে হবে আবার যদি জনসংখ্যা এত বেশি আমাদের সে অনুযায়ী যদি মনে করি আমাদের সেসব ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট বা নিয়োগ দেওয়ার সেই পরিবেশ নাই বা সেরকম ক্ষেত্র নাই তাহলে বাইরে যদি পাঠাইতে হয় অন্য অন্য দেশে কোন দেশে কোন বিষয়ের জন্য পাঠাবো সেই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে আমরা সেটি প্রথম থেকে একেবারে উনি যেটা বলছেন একেবারে ছোটোবেলা থেকেই সেটি করতে হবে আমি একটু বলছি নৈতিক শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং কারিগরি শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা প্রয়োজন হলে যেই যেরকম মনে করে সেটি দরকার পরিবেশ শিক্ষা এবং বিজ্ঞান মনস্ক একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে আদারওয়াইজ 
এই শিক্ষার ব্যবহার পরবর্তীতে কি হবে একটি অদূরদর্শী ভিশনলেস কি হবে সেটি না জেনে এইমলেস শিক্ষা ব্যবস্থার অর্থহীন হবে আমাদের দেশে তো সেই কারণে আমাদের টোটাল ঢেলে সাজাতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেটির জন্য ইউনিফাইড বলেন বা যেই যে ক্ষেত্রে স্পেশালাইজেশান সেটি সেই সব চিন্তা করতে হবে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক অভাবের কারণে কেউ সিক্স সেভেন এইটই ড্রপ আউট হয়ে যায় হয়ে যায় তাহলে সে কি করবে তো ওই এইট পর্যন্ত পড়াশোনার পরে তার এমন একটি শিক্ষা থাকতে হবে যাতে সে কিছু একটা করতে পারে করতে পারে ক্লাস নাইন টেন পর্যন্ত কোনো প্রজেক্ট সে শিখল যদি সে আর পড়তে না পারে সে একটা কাজে সম্পৃক্ত হইতে পারে যদি ভালো ছাত্র হয় তার সে এইচএসিতে যাবে উচ্চ মাধ্যমিকে যাবে তো সেইখানে এবং পরবর্তীতে গ্রাজুয়েশান নিয়ে এবং পিএইচডি ডিগ্রি বলেন বা উচ্চ শিক্ষার দিকে যাবে কিন্তু এমন যদি হয় মেডিওকার মধ্যম ধরনের তাকে এসএসসি পাশ করার পর ডিপ্লোমা বা কারিগরি শিক্ষার দিকে নিয়ে যেতে হবে তো সেই সংখ্যাটা কি হবে কোন কোন বিষয় হবে সেগুলো দেশের চাহিদা অনুযায়ী নিরূপণ করা এখন তো প্রয়োজন তারপরেই এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেইভাবে যদি করা যায় তাইলে এই শ্রম আমাদের অর্থনৈতিক যে বিনিয়োগ সেটি কাজে লাগবে ইনভেস্টমেন্ট হবে তো সেই জন্য উনি যেটা বলেছেন শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য শিক্ষা কমিশন দরকার সেরকম শিক্ষা কমিশন যেটি সার্বজনীন সর্বক্ষেত্রে আপনি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিভিন্ন ধরনের যে শিক্ষা সেটাকে ইউনিফাইড করা মানে কি সেখানে থেকে একটি জাতির চাহিদা অনুযায়ী একটি সুমানুষ গড়ে তোলার জন্য সেই নৈতিক শিক্ষা পরিবেশ শিক্ষা বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা সেটি তাকে প্রোভাইড করতে হবে তারপরে কর্মসংস্থানের টার্গেট কি সেটি করতে হবে আমরা বিজ্ঞ লোক তৈরি হলো কিন্তু তার কাজ করার কিছু নাই সেরকম বিজ্ঞ লোকের আমাদের দরকার নাই বিদ্যার জাহাজ হয়ে ঘুরে বেড়ালো কিন্তু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নাই সেটি আমাদের দরকার আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর আছে প্রাইমারি আছে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক আছে এই স্তরগুলোতে কি কর্মমুখী শিক্ষা সার্বজনীন করার কোনো পরিকল্পনা বা করা যায় কি না অবশ্যই করা যায় সেইটি কথা আমরা বলছি যে যেখানে যেভাবে থাকুক প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কর্মশিশু ব্যবহারিক যেটি প্রয়োগ করা যাবে সেই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে আমি যেটি বললাম ওই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন বিভিন্ন স্টেজে প্রজেক্ট দিয়ে দিয়ে তাকে পরিবেশ শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষা সামাজিকতা শিক্ষা সাংস্কৃতিক মনোভাব করে তোলা সাথে সাথে তাকে এথিক্যাল শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা সেইগুলো তাকে দিতে হবে এবং পরিপূর্ণ মানুষ করার জন্য সেই ব্যবস্থা করার সাথে সাথে সে পাশ করার পরে কি কর্মে নিয়োজিত হবে সেই ধরনের টার্গেট নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে স্কুল কলেজ এভরি হোয়ার সেটি মাদ্রাসাতেও শুধু থিওরিটিক্যাল শিক্ষা তত্ত্বীয় শিক্ষা দিয়ে আমাদের কোনো লাভ নাই তথ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে ব্যবহার প্রয়োজনের জন্য সেটি করা সেইভাবে আমি আপনার কাছে একটু আসছি আপনি বলছিলেন কোয়ালিটি কারিকুলামের কথা যে কোয়ালিটি কারিকুলামটা আসলে কিভাবে প্রণয়ন করা সম্ভব যেটা আপনি বলছিলেন আমি মনে করি যে এই যে এতগুলো পরীক্ষা এ ফাইভের পরে পরীক্ষা এইটের পরে পরীক্ষা এগুলোর কোনো দরকার নেই এবং প্রতি ক্লাসে পরীক্ষা এগুলোর দরকার নেই এবং ফার্স্ট সেকেন্ড থাক থার্ড এই যে একটা ইল কম্পিটিশন এগুলো হ্যাঁ মূল্যায়নটা তাকে একটা নির্দিষ্ট সাবজেক্ট থাকবে আমি যে কারিকুলামের কথা বললাম যে সবার তো মেধা একরকম নয় স্যার যেটা বলেছেন যে সে একটা জায়গায় যে যেখানে যেখান পর্যন্ত যেতে পারবে সেখানে তাকে একটা এমন একটা কাজ করে কাজের শিক্ষা দিতে হবে যেটা সে ইন্টারেস্ট ফিল করে সেখানে তাকে স্টাবলিশ করে দিতে হবে ওই সেক্টরটা তাকে স্টাবলিশ করে দিতে হবে কেউ এইট পর্যন্ত পড়লে তাকে এইটের পরে স্টাবলিশ করে দিতে হবে সবাই যে উচ্চশিক্ষায় চলে যাবে এবং তা যাওয়া উচিত না এই ধরনের যে যেখানে ইয়ে করবে যে যতটুকু হ্যাঁ যে যতটুকু মেধা আছে বা যে যতটুকু চাহিদা আছে তাকে ওখানে যে যতটুকু ইন্টারেস্ট ফিল করছে তাকে অতটুকুই ইয়ে করে তাকে একটা কর্মমুখী শিক্ষার দ্বারা ভালোভাবে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা দ্বারা তাকে ইয়ে করা দরকার এবং সেজন্য যেটা স্যার একটা বলেছেন যে নৈতিক শিক্ষা এটা কোন লেভেল থেকে মানে শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ কি নিয়ে সে পড়াশোনা করবে আমি মনে করি আমি নির্ধারণ করবে বা তারা চিন্তা করবে যে আমি বলছি যেমন আমি মনে করি যে ফাইভ পর্যন্ত কোনো বাচ্চায় চার পাঁচটা সাবজেক্টে বেশি থাকার দরকার নেই চারটা থেকে চারটা থেকে পাঁচটা তার বিজ্ঞান থাকবে সে গণিত পড়বে গণিত 
সে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে নৈতিক শিক্ষা বলতে আমি ধর্মীয় শিক্ষা বলছি সে শিক্ষাটা থাকবে তাদের আর ইংলিশ থাকবে হ্যাঁ বাংলা তো থাকবেই হ্যাঁ আর ইংরেজি থাকবে ইংরেজি থাকবে কারণ ইন্টারন্যাশনালি তাদেরকে ফাইট দিতে হচ্ছে এখন এখন পৃথিবীটা ওয়ার্ল্ডটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ একই হয়ে গেছে তাদেরকে সেখানে ফাইট দিতে হবে ইংলিশটা জানতে হবে তাদেরকে ইংলিশটা জানার জন্য অত কষ্ট আসলে করা লাগে না যদি ইংলিশ ক্লাসটা ভালোভাবে নেয় একটা ইংলিশ শিক্ষক তাহলে সে ইংলিশ বলতে পারলে যথেষ্ট হ্যাঁ তো সেটা ফাইভ পর্যন্ত তাকে ওই শিক্ষাটা ইচ্ছা করলে দেওয়া যায় ওইটুকু তারপরে সিক্স থেকে তাকে কিছু স্পেশাল সাবজেক্ট দিতে হবে কিছু স্পেশাল সাবজেক্ট বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে কি যে কম্পিউটার সায়েন্সটা চলে আসতে পারে সেখানে তাকে কম্পিউটার ব্যবহারটা কম্পিউটার সায়েন্স বলতে আমি একদম আইসিটি শিক্ষার যে একবারে সেখানে যে তাকে প্রোগ্রামিং শিখতে হবে তা না তাকে যাতে সে এটা জিনিসটা ইউজ করতে পারে হ্যাঁ বেসিক আইডিয়াটাকে দিয়ে দিতে হবে সেখানের মধ্যে সেখানে এলাকা ভিত্তিক দিতে পারে যেখানে কৃষি অঞ্চল সেখানে তাকে কৃষি শিক্ষা দিতে পারে ইভেন ঢাকা শহরে কেউ যদি কৃষিতে ইন্টারেস্ট ফিল করে তাকে কৃষি সাবজেক্টগুলো দিতে পারে সেখানের মধ্যে এরকম কিছু অপশন থাকবে আর পাশাপাশি কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসে বাচ্চাদেরকে একদম শিশুকাল থেকে খুবই যত্ন সহকারে এঙ্গেজ করতে হবে যেমন শিশুকে ড্রয়িং শেখাতে হবে তাকে যে শিখতে চায় গান নাচ তাকে সেটাই শেখাতে হবে সব কিছু যেটা আগ্রহ আছে এবং এই জন্য স্কুলগুলোর অনেক বড় ভূমিকা আছে স্কুলগুলো যদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো করে বিভিন্ন দিবসগুলো পালন করে ঠিকভাবে আমাদের তো অনেক আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে অনেক দিবস আছে যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি যে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি সেই একটা আবে আবেগটা আমাদের বাচ্চাদের আমরা পালন সব স্কুল করা উচিত পাশাপাশি প্রত্যেক দিন তারা আমাদের জাতীয় সঙ্গীতটা দেশপ্রেম আমার কথা হলো দেশপ্রেমিক বানাতে হবে বাচ্চাদেরকে আপনি বলছিলেন যে কোচিংয়ের প্রতি দাবিত হওয়া বা বিভিন্ন সিস্টেমে কোচিং চালু আছে এখন স্কুলগুলো যদি স্কুলে ছাত্রদেরকে পড়াটা শেখানোর ব্যবস্থা করতে পারে বা পরিবেশ দিতে পারে এটাই তো করতে হবে কোচিং বন্ধ কোচিং বন্ধ হবার মানে হানড্রেড পার্সেন্ট সম্ভাবনা যদি প্রত্যেকটা কিভাবে স্কুলগুলো কার্যকর করতে পারে যে স্কুলে পড়াটা ম্যাক্সিমাম অন্তত কভার করবে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের তাদের মন মানসিকতা ঠিক করতে হবে তারপরে যে শিক্ষকেরা আছে ওনাদের মন মানসিকতা ঠিক করতে হবে গার্ডিয়ান যারা আছেন অভিভাবক যারা আছেন ওনাদের মন মানসিকতায় যে একটা সেট হয়ে গেছে যে আমার বাচ্চা একটা যেমন এতগুলো পরীক্ষা থাকাতে এই কারণটা হয়েছে যে একটা ছোট বাচ্চা ফাইভে পরীক্ষা দিবে তাকে কোচিং সমস্ত কোচিং করাচ্ছে তারপর রাত দুটা পর্যন্ত পড়া তো আমি দেখেছি এবং মারধরও করছি হ্যাঁ মারধরও করতে দেখেছি বাচ্চাদেরকে কারণ অসুস্থ পড়েছে ও অমুক ভাবির বাচ্চা বা অমুকের বাচ্চা ভালো করছে তো অমুকের বাচ্চা জিপিএ ফাইভ পাস তুমি পেলে না কেন হ্যাঁ তুমি পাবে না কেন তুমি ও অত নাইনটি নাইন নাম্বার পেয়েছে বা হান্ড্রেড পেয়েছে তুমি কেন সিক্সটি পেয়েছো এই যে এই যে জিনিসগুলো এগুলো তুলে দিতে হবে আসলে এগুলো তুলে দিয়ে শেখাতে হবে যে এই পর্যন্ত তোমার পার্ট এই পর্যন্ত তোমার পার্ট এই হ্যাঁ বেসিক এগুলো তোমাকে স্কুলগুলো মানে পুরো পুরো এই আমাদের যে এডুকেশন সেক্টরটা ঢেলে সাজাতে হবে বাইরে কীভাবে চলছে বাইরে কিন্তু এভাবে চলছে আমরা যদি বিদেশে উন্নত কান্ট্রিগুলো দেখি উন্নত দেশগুলো দেখি সেখানে কিন্তু এভাবে চলছে সেখানে কোনো কিছু বাচ্চাদেরকে বোঝা হিসাবে দিয়ে দেয়নি বাচ্চারা যেখানে ইন্টারেস্ট ফিল করছে কোনো বাচ্চা সে আঁকতে পছন্দ করে তাকে আঁকাতে দিয়ে দিয়েছে যে কোনো কোনো বাচ্চা সে ম্যাথে খুব পছন্দ করছে তাকে ওইটা স্পেশাল সাবজেক্ট হিসেবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ছোটোবেলায় নির্ধারণ হয়ে যাচ্ছে যে সে কী হবে হুম তো এই জিনিসগুলো খুব দরকার এই জিনিসগুলো খুব দরকার যে ছোটোবেলা থেকে আর স্যার আমি আপনার কাছে একটু আসছি যে অনেকেই বলেন যে আমাদের দেশে যে কৃষি বিপ্লব হচ্ছে এর পিছনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আসলে কৃষি নিয়ে পড়াশোনা করা অনার্স মাস্টার্স করা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আসলে আমরা সাধারণ মানুষজন সেভাবে কিন্তু জানি না এই বিষয়ে স্যার একটু বলেন সত্যিকার অর্থে বায়োলজিক্যাল এডুকেশনের মধ্যে প্রাণী এবং উদ্ভিদ এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিষয় আমরা সকল মানুষ হোক যেই হোক প্রাণীরা নির্ভর করি উদ্ভিদের উপর উদ্ভিদের উপর খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান উদ্ভিদের উপরই উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল এবং কি ঔষধীয় চিকিৎসার যে সরঞ্জাম সেটা ঔষধ তো উদ্ভিদ থেকেই আসে এটি একটি মৌলিক চাহিদা অন্য অন্য নান্দনিক দিক বলেন বা অন্য অন্য উন্নয়নের বিষয়গুলো বলেন সকলের আগে সেটি বাস্তবায়ন করা উচিত এবং সেই কারণে আমরা বলি খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণ যদি না হই না হই তাইলে আমাদের অন্য অন্য জিনিস সমস্তই বৃথা তো সেই কারণে কৃষি অত্যন্ত মৌলিক বিষয় সেটি করতেই হবে করতেই হবে এদেশে সতেরোশো সাতান্ন সালে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরে সতেরোশো সত্তর সালে
মন্নন্তর হয় ফেমিন দুর্ভিক্ষ যাকে বলি আঠারোশো সালের আশি পঁচাশি নব্বই পঁচানব্বইয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয় উনিশশো তিরিশ সালে দুর্ভিক্ষ হয় এই সব নানাবিধ দুর্ভিক্ষের কারণে কোটি কোটি লোক মারা যায় স্যার সময় হলে একটা বিরতিতে যাবার বিরতির পরে আবার আপনার সাথে আলোচনায় ফিরব দর্শক সময় হলে একটা বিরতিতে যাবার বিরতির পরে আবার আমরা আলোচনায় ফিরব সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকব প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও স্বাগত জাগো বাংলাদেশে স্যার যা বলছিলেন হ্যাঁ তো কৃষি শিক্ষার বিকল্প কিছু নাই সারা পৃথিবীতে কোনো কোনো দেশে অল্প সংখ্যক লোক কৃষিতে নিয়োজিত সাবসিডাইজড কৃষি ব্যবস্থা সেখানে এবং অল্প কিছু লোকই অনেকের খাদ্য সংস্থান করতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে প্রায় শতকারা নব্বই জনই কৃষিতে জড়িত ছিল কিন্তু উন্নয়ত কৃষি ব্যবস্থার অভাবে দুর্ভিক্ষগুলো হয়েছিল সেই কারণেই শেয়ার বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা আপনারা শুনছেন উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা হয় একে ফজল উৎসব করেন পরবর্তীতে কৃষি উন্নয়নের যত গবেষণা প্রতিষ্ঠান কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান এই ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েটগণ এস্টাবলিশড করেন সারা বাংলাদেশে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ক্ষমতায় আসেন একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে ওনার নেতৃত্বে মহান জাতির পিতা তখন উনিশশো সালের তেরোই ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদদের ক্লাস ওয়ান মর্যাদা দেন উনি বুঝতে পারেন যে কৃষির আরও উন্নয়ন দরকার তাইলে এই দেশের লোক খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারবে এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে মূল ধরে উন্নয়ন করলেই সোনার বাংলা গড়ার পথ এগিয়ে যাবে সেই নিরিখে জননেত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে সার বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দুই হাজার সালে দুই হাজার এক সালে স্থাপন করেন এরকম আটটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উনি করেন এবং কৃষির সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর প্রতি উনি অর্থনৈতিক গুরুত্ব দিয়ে চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা সহ গবেষণার জন্য অর্থনৈতিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন এবং আপনারা জানেন খাদ্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দেশ পরবর্তীতে নিরাপদ খাদ্য এবং ব্যালেন্সড ফুড যেটা সুষম খাদ্য সেদিকে যাচ্ছে কৃষির যে অবস্থা বর্তমানে দেশের এই জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগের কারণে সেটি কমার্শিয়াল এগ্রিকালচারে যাবে ভ্যালুয়েশনের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের মাধ্যমে রপ্তানি মুখী কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন এবং সেটি অচিরেই সেটি হবে এটি হতে হবে নাইলে আমাদের দেশের এই অন্যান্য চাহিদার সাথে সাথে খাদ্য চাহিদা যেটি একাত্তর সালে চল্লিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল ঘাটতি ছিল এখন ষোলো থেকে আঠারো কোটি লোক হওয়ার পরেও খাদ্য উদ্বৃত্ত কৃষির যে উৎপাদন সাথে সাথে জাত উদ্ভাব উদ্ভাবিত হয়েছে এবং সাথে সাথে সেখানে ফলন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে চার থেকে পাঁচ গুণ বেড়ে গিয়েছে কৃষি বিজ্ঞানীরাদের পরিশ্রম শিক্ষাবিদদের নতুন নতুন এই সব ইনোভেশনগুলো প্রযুক্তিগুলো শিখিয়ে সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া মাধ্যমে সেই উন্নয়ন আমাদের সম্ভব হয়েছে স্যার আমি একটু আপনার কাছে আসি আপা জি স্যার কথা প্রেক্ষিতে বলছি যে কৃষি জমি যেভাবে দখল হয়েছে এত বছরে সে কৃষি জমি বিভিন্নভাবে দখল হয়েছে যেমন আমি দেখেছি যে ইট খোলাগুলো বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে পরিবেশ দূষিত করে ফেলছে এবং অনেক ফলন হচ্ছে না আমি দেখে আসলাম রাজশাহী অঞ্চলে নগাতে গিয়ে দেখলাম যে ওখানে আম আগের মতো হচ্ছে না যে এসব ক্ষেত্রে আমার মনে অনেক উদ্যোগ নেওয়া উচিত যে এই জিনিসগুলো কৃষি জমি যেন দখল না হয়ে যায় কৃষিবেশের পরিবেশের উপর যেন প্রভাব না ফেলে এবং কৃষি জমি যে ছোটো হচ্ছে কেবল আমরা তো মানুষ বাড়ছি ওইদিকে মনে হয় আমাদের যত যথ নজর এই অত্যন্ত সত্য কথা আমাদের সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কৃষি জমি নানানভাবে নষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশে সেরকম ফাওয়ের রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে পয়েন্ট সেভেন ফোর পারসেন্ট জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ বলে বছরে এক পারসেন্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো ওরকম যদি হয় একশো থেকে দুইশো বছরের মধ্যে কৃষি জমি আর বাংলাদেশে পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে না তো এর মধ্যেই আমরা চেষ্টা করছি কৃষিবিদরা এবং কৃষি বিজ্ঞানীগণ কৃষি শিক্ষাবিদ সকলে সরকারের কাছে যে আর যেন কৃষি জমি নষ্ট না করা হয় এবং ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন না করা হয় তো সেটি সেটি আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সরকার সেভাবে তৎপর রয়েছেন আপনারা জানেন জমি কমানোর পরেও এই 
ফলনের তিন থেকে চার গুণ পাঁচ গুণ বাড়ার কারণে কিন্তু উদ্বৃত্ত হচ্ছে খাদ্য খাদ্য সেই প্রচেষ্টা যেমন রয়েছে সাথে সাথে আপনারা জানেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে সেটি ইটখলা আপনি বললেন শুধু ইটখলা নয় এই নানান রকমের কার্বন নিঃসরণের কারণে বায়ুতে কার্বনের ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে উষ্ণতা বেড়ে যাচ্ছে আর সেই কারণে ক্লাইমেটে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সিস্টেমের মাধ্যমে নানান রকমের ক্যালামিটিস দেখা যাচ্ছে সাথে সাথে ভেজিটেশন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স অ্যাফরেস্টেশন না করে ডিফরেস্টেশন হচ্ছে গাছ গাছের কেটে ফেলা হচ্ছে সেই কারণে আমাদের পরিবেশ দূষিত হওয়ার অবস্থা তৈরি হচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরে কার্বন মনোঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড ন্যাট্রেস অক্সাইড এসব নানান রকমের নিঃসরণের ফলে ওজন লেয়ার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো সেইভাবে আলসা ভায়োলেট রেসহ নানান রকমের ইম্বালেন্স তৈরি হচ্ছে আমাদের পরিবেশে সেই পরিবেশকে সুরক্ষা করতে হলে আমাদের অক্সিজেন যে সরবরাহ হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড নেয় সেটি গাছ করে আপনারা জানেন ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে গাছ কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে কমায় এবং অক্সিজেন নিঃসরণ করলে সকল প্রাণী কুল বাঁচে সকল জীবই বাঁচত না যদি গাছ না থাকত তো সেই কারণে কৃষির কাজই হচ্ছে গাছ শুধু নয় প্রাণীকে বাঁচানো আপনার মাছ বলেন মাছে আমরা উদ্বৃত্ত রয়েছে সারা বাংলাদেশে এবং থার্ড পজিশন ওয়ার্ল্ডে যেটি ফ্রেশ ফিশারিজের মধ্যে স্যার আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা এনেছেন পরিবেশ আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা আসছি আপার কাছে যে আমাদের দেশে অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের ছাত্রছাত্রী বা আমাদের দেশের জন্য কতটুকু প্রয়োজন আমাদের যতটুকু উচ্চ উচ্চ শিক্ষা দরকার যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে অতটুকু প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি দরকার ছিল কর্মমুখী শিক্ষা কর্মমুখী শিক্ষা কারণ আমাদের অনেক মানুষ কিন্তু এই যে আমাদের যে উচ্চ শিক্ষা যে প্রতিষ্ঠান এতগুলো ইউনিভার্সিটি না হয়ে যদি কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতো দেশ অনেক এগিয়ে যেত আমার এটা কোনো বিকল্প না এটা করতে হবে এতগুলো সার্টিফিকেট দেওয়া সর্বস্ব এই ইউনিভার্সিটি করে আমার মনে হয় না যে কোনো প্রয়োজন ছিল আপনি বলতে চাচ্ছেন হায়ার এডুকেশন আমাদের এত প্রয়োজন না এত হায়ার এডুকেশন প্রয়োজন এতগুলো উচ্চ শিক্ষার এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় করার কোনো দরকার ছিল না কর্মকে শিখে তাহলে কোন লেভেল পর্যন্ত আপনি বলছেন আমি মনে করি যে কি যে অষ্টম শ্রেণীর পরে যে এসএসসি যেটা বলে হুম বা বড় যে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত এক বছর রেখে যে একটা স্টুডেন্ট আঠারো বছর হলে তারপরে তাকে এমন একটা জায়গায় সেট করে দেওয়া যে দুই তিন বছরের একটা কোর্স যে কোর্সটা তাকে কর্মমুখী জায়গায় একদম স্টাবলিশ করতে পারবে স্যার যেটা বলেছিলেন পরে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট দুই বছর আমার মনে হয় দুই বছর দরকার হয় না ওখানে যে এক বছর রেখে বা এস এস সি বা এইচ এসসিকে কম্বাইন করে যদি একটা কাজ করতে যে ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারমিডিয়েট একবার ইন্টারমিডিয়েট করতে পারতো এই ধরনের আপনি হয়তো জানেন যে এখন প্রাইমারি এডুকেশন বলতে ক্লাস এইট পর্যন্ত বোঝানো হচ্ছে যেটা প্রাইমারি শিক্ষা এরপরে এরপর তিন বছর পরে আমি মনে করি যে কি যে উচ্চশিক্ষা যাবে সে উচ্চশিক্ষায় চলে যাবে আর না হয় কর্মমুখী শিক্ষায় তাদেরকে রেখে দেবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে আলো নিয়ে গেছেন সে আলোটা আমরা এখন শিক্ষা শিক্ষা ক্ষেত্রে সে আলোটাকে ছড়াই দিতে হবে ছড়াই দিতে হবে সেটা যেটুকু প্রযুক্তি আমি দেখেছি যে বিভিন্ন স্কুলে কিন্তু কম্পিউটার দিয়েছেন ল্যাপটপ দিয়েছেন ইন্টারনেটও আছে যেহেতু ইলেকট্রিসিটি গেছে ইন্টারনেট কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলও গেছে দেখে এসেছি আমি ইউজ করছে তো ফোনে ইউজ করছে আমি বলবো যে কি টিচারদের কাছে টিচারদেরকে যদি একটু ট্রেন ট্রেনিং দেওয়া যায় এটা যে শুধু আমি একটা ল্যাপটপ বা একটা প্রজেক্টারের জন্য অপেক্ষা করবো তা না এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা গুগলের মাধ্যমে অনেক কিছু পেয়ে যায় আমাদের যদি যদি ওনার কানেকশানটা থাকে মোবাইল ডাটটা থাকে উনি কিন্তু একটা টিচার কিন্তু নিজেকে আপডেট করে অনেক কিছু দেখাইতে পারে হ্যাঁ তো উনি নিজেরও একটা টিচারও নিজের স্কুল পর্যায়ে আমি গ্রামের টিচার কথা শিক্ষকের কথা বলছি উনিও কিন্তু নিজেকে নিজে উন্নয়ন করে নিতে হবে শিক্ষকরা নিজেকে নিজে উন্নয়ন করে দিতে নিজেকে নিজে ট্রেন করে নিতে হবে এগুলো আসলে কোনো বিকল্প নাই এখন আমরা শুধু সব কিছু গভর্নমেন্ট করবে সব কিছু ইয়ে করবে এরকম করলে হবে না প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ ব্যবহার ব্যবহার নিজেরাই করতে পারি এখন যে অবস্থা হয়েছে যে আমি তো দেখি যে ছোট্ট একটা ছেলে সেও মোবাইল ইউজ করতে পারে হ্যাঁ তো কাজে এই মোবাইল এইভাবে ইউজ করাও ঠিক না সেই ইউজটাও আমরা নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে এবং এটাকে যেভাবে ভালো বাচ্চারা শিশুরা ভালোভাবে ইউজ করে সেই জিনিসটা গাইড করতে হবে গার্ডিয়ান গাইড করতে হবে পাশাপাশি টিচাররা গাইড করতে হবে স্কুলের আসলে অনেক কিছু করা আছে স্কুলের গার্ডিয়ানকে মোটিভেট করা যে বাচ্চাকে এত কোচিংয়ের ভার দিয়ে না এত পড়ালেখার ভার দিয়ে না 
বাচ্চাকে এনজয় করতে দেন বাচ্চাকে শিখতে দেন প্র্যাকটিক্যালি শিখতে দেন চিন্তা করতে দেন চিন্তা করতে দেন হ্যাঁ মৌলিক চিন্তা চিন্তার জগৎটা যাতে প্রসারিত করতে পারে প্রসারিত হয় শুধু আমাদের হলো বেসিক কি এগুলো দিয়ে দেওয়া নৈতিক শিক্ষা আর একটা আসলে আমাদের দেশে যে স্কুলগুলো আছে অনেক স্কুলে বাচ্চাদের একটু খোলা জায়গা নাই একটু দূরদূরি করার জায়গা নাই এই বিষয়গুলো তো ছাত্রদের বিকাশের ক্ষেত্রে খুব প্রতিবন্ধক এটা কিভাবে উন্নয়ন করা যায় অনেক প্রতিবন্ধক এটা থেকে যে কিভাবে করব আমি মাঝে মধ্যে ভাবি যে এটা থেকে কিভাবে এ করব কারণ আমরা যে স্কুলগুলো করেছি এখানে তো তেমন কোনো আমরা চেষ্টা করি কিছু জায়গা খালি খালি রাখতে কিন্তু যে একটা বিরাট একটা দৌড় দিবে একটা বিশাল মাঠ সে দৌড় দিবে ওইগুলোর জন্য এলাকা ভিত্তিক যে বাসায়ও নেই স্কুলেও নেই তাহলে বাচ্চারা তো পাবে কোথা থেকে এলাকা ভিত্তিক যে এগুলো ছিল আগে শিশু পার্কের জন্য জায়গা ছিল এগুলো দখল হয়ে গেছে বিভিন্ন কারণে তো এগুলো পুনরুদ্ধার করতে হবে এগুলো পুনরুদ্ধার করার জন্য আমাদের गवर्नमेंटকে আগে আসতে হবে পলিটিশিয়ান থেকে আগে আসতে হবে কারণ শিশুদেরকে যদি আমরা এই এই জন প্রজন্মকে যদি আমরা সঠিক এনভায়রনমেন্ট না দিতে পারি তাহলে পরবর্তীতে এই নিকট ভবিষ্যতে আমরা একটা অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আসলে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু নাই স্যার আমি আপনার কাছে আসি যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটাকে একটা সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন করতে গেলে একটা সমন্বিত পদক্ষেপ দরকার এটার জন্য স্যার কি করণীয় আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে নিরূপণ করা দরকার যে কি অবস্থায় আছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এটির পরপরই সাথে সাথে সেইভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজনের জন্য একটা শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে শিক্ষা কমিশন গঠন করবে সেই শিক্ষা কমিশন এমন যেটি কর্মমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্যে করবে এবং ছোটোবেলা থেকে ক্লাস স্কুলে যখন পড়বে ওয়ান থেকে ফাইভ এই সময়টার মধ্যে তাকে ইতিহাস ভূগোলের পাশাপাশি পরিবেশ শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষার নৈতিক শিক্ষা দিয়ে তাকে সেভাবেও গড়ে তুলতে হবে এবং স্টেপ বাই স্টেপ বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে আধুনিক যে প্রয়োজনীয়তার আলোকে কর্মমুখী শিক্ষা যেটি দেশের প্রয়োজনের নিরিখে এবং আন্তর্জাতিক নিরিখে সে কম্পিটিশনে যেতে পারবে সেটি শিক্ষার্থীরা যাতে কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হয় এটা সেটি করার জন্য যেমন স্কুলগুলো সেভাবে তৈরি করতে হবে এবং টিচার্স যারা যারা শিক্ষা দিবে তাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে কোর্স কারিকুলার তৈরি করার সাথে সাথে সেই কোর্স কারিকুলাকে বাস্তবায়ন করতে হবে আমরা বলি আউটকাম বেসড কোর্স কারিকুলা যেটি থেকে কি ফল আসবে অগ্রিম জানা থাকবে এই শিক্ষা দিলে তার এই লাভ হবে ইন্টেন্ডিং লার্নিং আউটকাম পড়ালেখা করার পরে সে কি জানবে এবং সেটি কোন কাজে লাগবে সেটি জানতে হবে সেই কোর্স কারিকুলা ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য বাস্তবায়নের জন্য সেরকম শিক্ষক তৈরি করতে হবে শিক্ষকদের যে পরিমাণ বেতন দেওয়া হয় যেই লেভেলের ট্রেনিং আছে নট অ্যানাফ সেটি করতে হবে করলে পরে জাতির চাহিদার নিরিখে সেই পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সেরকম নাগরিক গড়ে তুলতে হবে যাতে কর্মে নিয়োজিত হতে পারে তারা তাইলেই এই দেশের উন্নয়নের সম্ভব হবে এবং সেটি অত্যন্ত জরুরি এখনই করতে হবে এর কোনো বিকল্প নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষিতের হার বাড়ানোর জন্য স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি স্থাপন করছেন সাথে সাথে তার কোয়ালিটি এডুকেশন শিক্ষার মানকে সেই অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে এবং একশো পার্সেন্ট শিক্ষ সে শিক্ষিত হোক সেই ধরনের পদক্ষেপে যেতে হবে নাইলে আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যেটা আমরা বলি দারিদ্রতা দূরীকরণ খাদ্যের সংসম শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবেশ সহ একটি উন্নত জাতি গঠন করার জন্য শিক্ষকদের ট্রেনিং হ্যাঁ বিশেষ করে কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই যাতে ভূমিকা রাখতে পারে পারে বিষয়ে যেই জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সেখানে যথেষ্ট প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে পারে সেই ধরনের ল্যাবরেটরিজ কিংবা ক্ষেত্র যেখানে হোক উনি বললেন যে আমরা মেডিকেল শিক্ষা বলি ছোটোখাটো শিক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কৃষি শিক্ষা থেকে নানান আঙ্গিকে যেটি প্রয়োজন গার্মেন্টস আমাদের চালু আছে এক্সপার্ট বাড়ি থেকে আমরা নিয়ে আসি তেল গ্যাস আমাদের যথেষ্ট রয়েছে এক্সপার্টের জন্য আমরা পারি না এখানে আমাদের মেশিনারিজ ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট এক্সপার্ট নাই যে কোনো জিনিস করতে যাই আমরা বাড়ি থেকে এক্সপার্ট নিয়ে আসতে হয় তো আমরা বাইরে পাঠিয়ে সেই ধরনের এক্সপার্ট নিয়ে এসে আমাদের এখানে শিক্ষা দিয়ে আমাদের জনবল আমরা গড়ে তুলতে পারি সকল ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্লু ইকোনমি আপনারা জানেন বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশে সমান পরিমাণ জায়গা আমরা পেয়েছি সেটা ব্যবহার করার জন্য ডিপ সি পোর্ট করার জন্য সেই এবিলিটি আমাদের নাই সেরকম যদি আমরা এক্সপার্ট গড়ে তুলতে পারতাম সেখানে তেল গ্যাস মিনারেলস আছে মৎস্য সম্পদ আছে এরকম নানান সম্পদগুলো আমাদের দেশে রয়েছে স্পেস রয়েছে উর্বর মাটি রয়েছে এবং 
আমাদের যে চাহিদা বিদেশ থেকে নিয়ে আসে সকল যন্ত্রপাতি সেটি আমরাই তৈরি করতে পারি আমরা ইন্ডাস্ট্রি করে অ্যান্টারপ্রেনার করতে পারি উদ্যোক্তা তৈরি করতে পারি আমরা চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াই মানুষের দ্বারে দ্বারে আমরা চাকরি দিতে পারি মানুষকে সেই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে সজীব জয় আইসিটির ব্যাপারে যে ভূমিকা রাখছেন আমাদের একটি বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে আমরা শুধু আইসিটি সেক্টর কেন এরকম সকল সেক্টরেই এই ধরনের কাজ করার স্কোপ রয়েছে ইতিমধ্যে আমাদের যে মেধাবী ছাত্র ছাত্রী জিপিএ ফাইভ বলেন আপনার গোল্ডেন বলেন কিংবা ব্রিলিয়েন্ট সব ছাত্র তাদেরকে সঠিক ব্যবহার করা এখনই সময় এবং সেটি কিন্তু ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না এবং উনি বলছেন দেশপ্রেমের কথা অবশ্যই দেশপ্রেম সম্বন্ধে জানতে হবে ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে হবে সঠিক ইতিহাস সঠিক গাইডলাইন লাগবে এই ধরনের শিক্ষা চারিদিকে একটি সম্পূর্ণ মানুষের মতো মানুষ গড়ে এবং কম্পিটিটিভ যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটি থাকতে হবে এবং পৃথিবীর সকল মানুষের সাথে কম্পিটিশনে যেতে পারে আমাদের নাগরিকরা সেই ব্যবস্থা আমাদের অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে এবং অতি সত্যরই এই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যদি আমরা উন্নত বাংলাদেশে পৌঁছতে চাই এর কোনো বিকল্প নাই স্যার আপনি বলছিলেন যেটা হলো কর্মশিক্ষা কর্মমুখী শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষাটাও জরুরি যে কারণ অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতার বিভিন্ন সংকট আমরা দেখতে পাই এই বিষয়টা উত্তরণ কীভাবে সম্ভব স্যার এটি এইভাবে সম্ভব স্কুলে যখন ফাইভ পর্যন্ত পরে ওয়ান থেকে ফাইভ সেখানে কিভাবে সে পরিবেশকে সংরক্ষণ করবে সেটা সে শিক্ষা পাবে সাথে সাথে পরিবেশ বলতে শুধু আমাদের এই যে এনভায়রনমেন্টাল বায়োটিক অ্যান্ড অ্যাবায়োটিক আমরা বলি জ্বর এবং জীব এটি শুধু নয় সামাজিক পরিবেশ বলে কথা আছে কার সাথে কীরকম আচরণ করতে হবে সিনিয়রদের সাথে কী ব্যবহার করতে মা বাবার প্রতি কী দায়িত্ব হবে এবং সমাজের অন্য অন্য মানুষের সাথে কী দায়িত্ব হবে আমাদের সততা সেখানে শিক্ষা দিতে হবে মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সেটি শিক্ষা দিতে হবে মানুষের পরস্পরের সহযোগিতা সহমর্মিতা সেটি শিক্ষা দিতে হবে এবং দেশের প্রতি কি দায়িত্ব হওয়া উচিত সমাজের প্রতি কি দায়িত্ব হওয়া উচিত এবং আমাদের দেশে নানান রকমের ভুল পথে চলে মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ সেই সব থেকে দূরে রাখতে হবে আমাদের যে সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলো তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র দেশাত্মবোধ ভাষার প্রতি যে আমাদের জাতীয়তাবাদ কি সেই সব বিষয়গুলো শিক্ষা দিতে হবে এবং একটি সুশিক্ষিত মানুষ মানে সেই যে টেকনিক্যালি সাউন্ড অত্যন্ত কর্মঠ লোক কর্মী লোক কিন্তু সে অসৎ তাইলে জাতির জন্য এবং সমাজের জন্য সে কোনো উপকারে আসবে না সুশৃঙ্খল একটি জাতি গড়ে তোলার জন্য একেবারে স্কুল লেভেল থেকে সেই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেমটা কিভাবে জাগানো যায় সেই সব আমাদের মাধ্যমে শিখাতে হবে যে ওই কারিকম একটা যেমন ড্রামা নাটক এগুলোর মধ্যে ছোট ছোট নাটিকা এগুলোর মধ্যে অ্যাঙ্গেজ রাখতে হবে গানের মাধ্যমে একটা অ্যাঙ্গেজ রাখতে হবে দেশপ্রেম কিন্তু অনেক গানের মধ্যে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেখেছি যে গান মানুষকে শিখাতে হবে যে প্রত্যেকটা জিনিসে হাত দিতে হবে প্রত্যেকটা জিনিস হাত দিয়ে দিয়ে বাচ্চাদেরকে ঠিক করতে হবে ঠিক করে শিখাতে হবে সেখানে এত পরীক্ষা থাকা দরকার নাই পরীক্ষা এত এই সাবজেক্ট আমি ইতিহাসে পাশ করতে হবে ইতিহাস পড়বো সেই ইতিহাস জানলে হবে সে ভূগোল জানলে হবে তাকে পড়ে একদম পাশ করে এত নাম্বার পেয়ে এসব অসুস্থ প্রতিযোগিতার বাচ্চাদের দেওয়া দরকার নেই একটা যখন বলবেন একটা জিনিস দেখবেন যে যে গান বাচ্চারা কিন্তু তাড়াতাড়ি শিখে সুরা বাচ্চারা তাড়াতাড়ি শিখে বিভিন্ন কেন শিখে কারণ ওখানের মধ্যে পরীক্ষাটা কম থাকে যেটা পরীক্ষা কম থাকে ওটা বাচ্চারা তাড়াতাড়ি আগ্রহ থাকে আগ্রহ থাকে হ্যাঁ তার কাজে আমি মনে করি যে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা একদম তুলে দেওয়া উচিত ফাইভ থেকে পরীক্ষা ফাইভের যে পরীক্ষাটা ওটা পাস করতে হবে আমার কোনো কথা নেই এবং আমি পারলে ফাইভ পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দিই কিন্তু আমাদের হয়তো একটু সময় লাগবে গার্ডিয়ানদের মন মানসিক ছোট বয়সে তাদের একটা পরীক্ষার জন্য বরং তাদেরকে পরিবেশে ফেলে দাও এমন একটা পরিবেশে যেমন অনেক কিছু শেখার আছে অনেক মানবতার জিনিস শেখার আছে যে আমি বললাম যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রোডে তাকে কীভাবে চিকিৎসা করবে সেই জিনিসটা প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট কীভাবে করবে পানিতে পড়ে গেছে সুইমিং করতে গিয়ে তাকে কীভাবে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট করবে এদের ছোটোখাটো জিনিসগুলো কীভাবে রাস্তা পার হবে এই জিনিসগুলো যেগুলো জীবনমুখী শিক্ষা এগুলো শিশুদেরকে শেখানো উচিত চলতে ফিরতে যেগুলো প্রতিনিয়ত লাগবে ফ্রেন্ড একটা ফ্রেন্ড তার বিপদে পড়লো তাকে কিভাবে সাহায্য করবে বিভিন্ন কিছু যে সে শেয়ার করা আরেকটা বিষয় যে আমাদের দেশে অনেক শিক্ষার্থীরাই দেখা যায় বিভিন্ন রকমের প্রযুক্তি মোবাইল ফেসবুক এগুলোর প্রতি আসক্তি হয়ে যায় 
এগুলো কিভাবে আসলে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এটা কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের সাথে এঙ্গেজ করা ছাড়া কোনো বিকল্প নাই খেলাধুলা ইকো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে খেলাধুলা আসে আমি যেটা বলেছিলাম যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো আসে সেখানের মধ্যে নাট থাকবে গান ওগুলো বলেছে এগুলোতে ব্যস্ত রাখবেন বাচ্চাদের সময়টাকে এঙ্গেজ করে রাখতে হবে আমি বাচ্চাদেরকে কিছুতে এঙ্গেজ রাখলাম না শুধু পড়ালেখা তারপরে সে কি করবে তখন সে হতাশার থেকে ওগুলো দেখে এগুলো এগুলো বন্ধ করার জন্য আমি যদি অনেক মজার জিনিস তাকে দিই অনেক প্রজেক্ট ওয়ার্কের সাথে তাকে এঙ্গেজ রাখি তখন সে বাসায় গিয়েও প্রজেক্ট ওয়ার্কটাই করবে হুম আমরা বাচ্চাদেরকে এঙ্গেজ রাখতে হবে বাচ্চাদেরকে এঙ্গেজ রেখে খুব টেকনিক্যালি বাচ্চাদেরকে এঙ্গেজ করতে হবে সেই জন্য গার্ডিয়ানদেরকেও আমরা তাদের সাথেও কাউন্সিলিং দরকার এখন গার্ডিয়ানরা সময় পায় না ওনারা দেখা যাচ্ছে যে একটা ট্যাব বাচ্চাকে দিয়ে রাখে রেখেছেন এই জিনিসগুলোর থেকে অবশ্যই অপসংস্কৃতির থেকে বাচ্চাদেরকে উঠে নিয়ে আসতে ফিরে আসতে হবে ফিরে আসা ছাড়া কারণ আমার আপনার সন্তান আমাদেরকে তো দেখতে হবে দেখতে হবে হুম আমাদেরকে ফেরা আনতে হবে কাজে যারা চলে গেছে ওই ডাইনে তাদেরকে ফেরত আনা সম্ভব সন্তানদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হবে যারা এখনো যায় নাই তাদেরকে যারা এখনো জানে না এটা তাদেরকে ফিরে রাখা সম্ভব যারা গেছে তাদেরকে ফিরে আনা সম্ভব আমরা করেছি আমাদের স্কুল ধন্যবাদ আপা আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমাদেরকে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আজকের মতো এখানেই শেষ করব দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চ্যানেল এস এর সাথে থাকুন